Mahilig ka bang maglaro ng meeple? Meeple. Ito. Yan. Yan ang meeple. Mahilig ka bang magpintura ng mga miniatures? Tulad nito. O maglaro ng mga kakaibang cards. O di kaya ay mag-roleplay bilang isang Jedi Knight. Galing mo. Tara, samahan niyo ako at uklasin natin ang masayang mundo lang. Table Talk Game! Uh, sabi sa'yo, ang dami. Sa aking unang episode ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang tabletop gaming at ang iba't ibang uri ng larong ito sa isang paraan na nakakaaliw para naman hindi boring. Pero bago tayo magsimula, please click that like button and subscribe to this channel para updated kayo sa mga susunod na episodes. You can also leave a comment down below and share this channel. Alam nyo bang napakalawak ng mundo ng tabletop gaming? Ang daming bagay na pwedeng pag-usapan. Katulad ng iba't ibang uri ng mga tema, merong pambata, matanda, sci-fi, horror, politika, o kahit tungkol sa pananampalataya. Mga uri at quality ng mga components, paano magsimula ng isang koleksyon, at paano matutong magpintura ng miniatures o mga laroang minolde na madalas ay gawa sa plastic o resin. At ito pa ang malupit. Ang tabletop games ay hindi lang pang pamilya, pang barkada, o pang jowa. Pwede mo rin itong laruin na nag-iisa. Solo games, ika nga. Tulad din na pag-i-enjoy mo na paglalarong computer games or video games. Sa Pilipinas ay alam nyo ba na may nag-iisang grupo na binubuo ng mga aktibong players na nag enjoy maglaro mag-isa o tinatawag na solo gaming. Ang tawag sa grupong ito ay walang iba kundi ang SBPH or Solo Board Gamers PH na nagdaos pa noong last December 2020 ng kanilang kauna-unahang virtual Christmas party. Shoutout nga pala sa mga kasamahan kong admins, sina Clint and Marlon. At sa mga minamahal kong members dyan. Love you guys. Ituloy nyo lang ang inyong pagsosolo. Parang ang pangit ata. Ah, tuloy nyo lang solo games nyo. Ayan. By the way guys, may mga bagay lang ako na nais banggitin tungkol sa serye natin. Una, ito'y isang pagtingin sa lokal na tabletop gaming. Dahil sa kakulangan ng budget, manpower, sapat na research, at kung ano-ano pa ang kailangan sa isang heavy production, ay minabuti namin kawagin ang proyekto nito bilang isang pagtingin sa mundo ng tabletop gaming. Ito ay hindi sapat na patayan ng kasaysayan o isang purong historical documentation. Ang mga ulat na nakalaptala dito ay hango sa iba't ibang sources ng internet na kung saan ay magsatsaga ka rin yan naman makikita mo rin ang mga ito. At syempre, ayon na rin sa mga karanasan ng mga taong aming nakapanayaw. Layo din naming alamin at mapalaganap ang tabletop gaming. Ang uh, layunin nito ay uh, alamin ang kalagayan ng mga lokal na tabletop gaming. At uh, dahil dito, ay marami tayong mga nakapanayam at uh, na, or interview sa iba't ibang mga sektor upang alamin natin yung kanilang mga pananaw o mga kuro-kuro. Pangatlo, kalma lang. Uh, kung meron mang salungap o hindi ayon sa iyong paniniwala, kalma ka lang. Meron na lang natin yan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng uh, tabletop games? Kung pagbabasihan mo ang internet, 
sa paghahanap ng kahulugan kung ano ang tabletop game ay makikita mong iba-iba, madami, at malawak ang kahulugan nito. Tulad ng sinasabi ni Wikipedia, Tabletop games are games that are normally played on a table or other flat surface, such as board games, card games, dice games, miniature war games, or tile-based games. Parang medyo bitin. Sige, subukan pa natin dagdagan yung ating kaalaman. Hmm, ayaw naman sa dictionary.com. Tabletop game is noting or relating to a type of game that requires the physical presence of players and the manipulation of game pieces as board games and some card games or role-playing games but not video games. Ah, yun naman pala. Sa Pilipino, ang tabletop game ay isang laro na inilalagay sa ibabaw na patag na patungan na kung saan ay pinapatakbo ng mga aktual na manlalaro ang mga pyesa nito na di tulad ng mga video games. Ngayong alam na natin kung ano ang uh, tabletop games ay uh, alamin naman natin kung uh, saan nga ba ito nagsimula. Ayon sa aking uh, mahabang panahon ng pananaliksik, de joke, kanina pala nabasa. <laughs> ang kasaysayan ng mga tabletop games ay nagsimula pa noong ilang libong taon na ang nakalilipas. At ayon sa mga eksperto, ang kinikilalang pinakauna at pinakalumang tabletop game ay walang iba kundi Senet. Hindi yan. Hindi rin yan. Yan. Ang larong Senet ay nagmula pa sa sinaunang Ehipto noong 3000 BC. Ito ay binubuo ng isang board, dice, at iba pang mga pyesa na may elemento ng sinasabing strategy and luck. Isa sa mga paboritong laro noon sa Egypt dahil sa kanilang paniniwala na kung sino man ang mananalo ay papaboran ng kanilang mga diyos o mabibiyayaan ng swerte. Ang literal na kahulugan ng Senet sa kanilang salitang Ehipto ay passing o salita sa Pilipino na dumadaan. Ayon sa discoveringegypt.com, Senet had a religious significance. The aim of each player being to move their pieces around the board and avoiding hazards. Good luck was a blessing from the gods. And the winner was the first to pass into the afterlife by getting all their pieces off the board. Sinasabing ang Senate daw ang pinagmulan ng larong backgammon. Ayon sa ibang eksperto, ang salitang backgammon na nagmula sa salitang Middle English nang ibig sabihin ay bake or back and gammon or game. Ang backgammon ay naging kontrobersyal din sa kasaysayan dahil madalas itong binabatikos ng simbahan noong araw. Hinggil sa paggamit nito ng elemento ng swerte o luck na kadalasang inihahambing sa pagsusugal. At dahil dito ay maraming larong backgammon ang sinunog noong ikalabing anim na siglo sa paniniwalang ito ay hindi makakabuti sa tao. Balikan natin ang ikalabing isang siglo o 11th century na kung saan nagsimulang lumabas sa France ang isa sa mga modernong bersyon ng larong backgammon na kasama sa kategorya ng mga larong tinatawag na tables. Ang tables ay larong ginagabitan ng board na may dalawang hilera at dice upang malaman ang galaw ng mga pyesa. Hmm. Pandesal. Uh, ayon kay uh, Anthony Rich na isang English author na sumulat ng librong A Dictionary of Roman and Greek Antiquities noong 18th century ang salitang tables ay hango sa salitang grego 
o Greek na tabula na ang ibig sabihin ay a plank or board na kung saan ay nagmula ang tabletop games. Pero hindi lang yun. Marami pang mga sinaunang tabletop games ang sa kasaysayan ng mundo. Tulad ng The Royal Game of Ur ng Mesopotamia. Tafel ng Scandinavia. Nine Men's Morris ng Roma. Go or Wait See ng China. Chaturanga ng India kung saan nagmula ang larong chess. Mankala ng Egypt na siya namang pinagmulan ng ating lokal na versyon na sungka. Marahil ay uh, nakapansin nyo na madalas nagkakapalit-palit yung mga terminong tabletop game at board game. Uh, sa mga susunod nating episodes ay aalamin natin ang mga tungkol sa board games. Pero sa ngayon, hmm, alamin natin kung ano nga ba pagkakaiba ng dalawa. Ayon sa Agogi Game Academy, kung tama ang pagkakabigas ko, Tabletop games are a category of games that encompasses board games. Tabletop games are any game that are played on a flat surface, usually a table. This includes board games, card games, role-playing games, pencil and paper games, and many others. All board games are tabletop games, but not all tabletop games are board games. Ayan, malinaw na. So, mas malawak pala ang sakop ng tabletop games kaysa sa board game. Pero may idea ba kayo kung gano'ng kasikat ang tabletop gaming sa ibang bansa? Tabletop gaming is booming. According to Statista, the tabletop game industry had an estimated market of approximately 7.2 billion US dollars in 2017. This figure is expected to increase by 4.8 billion US dollars within the next six years. With the widespread nature of video games, one will normally be shocked by these projected figures. Industry watchers say the need to be together and communicating with each other is driving these growing trends for tabletop games. And now back to your regularly scheduled program. Kung gaano kalaki ang market ng tabletop games, ay ganun din kalaki ang iba't ibang international communities na bumubuo nito sa buong mundo. Bago pa pumasok si COVID-19 sa eksena, ay regular na nagtitipon-tipon ang mga manlalaro na galing pa sa iba't ibang dako ng mundo. May mga talk shows and game reviews, unboxing videos, comedy skits, pati nga concert meron eh at kung ano-ano pang palabas o references tungkol sa tabletop gaming ang mapapanood mo sa internet. May kanya-kanya rin silang mga sikat na personalities o mga rockstars ng industriya tulad nila Guy and Penny of Midwinter Minis for Wargaming and Warhammer 40k. Tom Vassell of Dice Tower para sa mga board games. Jimmy Wong and Josh Lee Kwai of the Command Zone para naman sa MTG or Magic the Gathering. Matthew Mercer of Critical Role under Geek and Sundry as Game Master for Dungeons and Dragons. At napakadami pang iba. Ang bawat isa ay may kanya-kanya mga followers. Pero ay mo yun. Oh, oh. Pero dumako naman tayo dito sa bayan ni Juan. Ano nga ba ang pagkakalam ng ating mga kababayan tungkol sa tabletop game or board game? Ano ba yun? Ay, no. 
Board games? Ano yung board games? Alam mo ba yung pre ko ano yung board games? Alam mo yun? Hindi. Okay. Nakain ba yun? Ay, iba pa lang. Iba, iba pa rin nasa isip kong board. Board games. Hmm. Hindi ba may kinalaman yan, Tino? Boarding. Board games. Okay. Anong klaseng board game? Maraming board games eh. Ito. Maganda siyang ano eh, maganda siyang bonding time pang family. Uh, worth it the time consuming. Okay siya. Hindi <laughs> <laughs> ako ako pinakapunta ko doon eh. Yung family bonding talaga. Napahal. Mm. What do you know about board games? Ang una ko naiisip, Snakes and Ladders. <laughs> Monopoly. Uh, chess. Chess. Dama. <laughs> Wala Dama. na. Wala na. <laughs> Ikaw? Wala. Uh, games of the General. Nalaro ko yan. Hmm, hindi ko na alam mo. But recently, medyo nagugustuhan namin yung board games because of... Okay. Rina. <laughs> Mahilig siya mag-puzzles. And yung recent addiction niya ay mag-play ng... What's that toy? Jenga. Jenga. Hmm. Mukhang mahaba-habang exposure yun, ha? Pero okay lang. Pro pa natin yan. Okay? Uh, mukhang malayo-layo pa ang lalakbay ni Pinoy Meeple para sa pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa tabletop games. Pero, eto maganda. Alam nyo ba na hindi lang ako nag-iisa? Dito sa aking mission na to, may mga kasama tayo dyan. At dito sa Pilipinas, ay uh, marami-rami na rin ang mga naglalaro ng tabletop games. May iba't ibang mga grupo na regular na nagtitipon-tipon upang mag-enjoy at laruin ang kanilang mga paboritong games, lalo na noong bago pa magsimula ang pandemya. Ang ilan sa mga grupong ito ay ang uh, Malabon Board Game Group, uh -huh, Makati Board Game Club, Mandaluyong Board Game Group, Commonwealth Board Gamers, BG Montalban, Board Game Wars, Marikina Board Gamers of the South, Baguio, Cebu, Dumaguete At marami pang iba At tulad ng ibang bansa Meron din tayong mga tabletop games Created by our very own homegrown designers Tulad ng mga board games Distributed by Ludus Distributors At tumutulong sa mga local talents Sa pamamagitan ng Larong Atin Headed by no other than Sir Freddy Tan Hello po, Sir Freddy Magaganda, malikhain, educational, at international ang quality ng kanilang mga gawa At higit sa lahat, ay sila rin ay nakakatulong sa ating lipunan Iilan pa lamang yan sa mga pinakita naming mga larong dinisenyo ng ating mga kababayan Napakadami pa nating pwedeng pag-usapan tungkol sa lokal na tabletop gaming community. At yan ang ating aalamin sa next episode. Kaya abangan. Maraming salamat. Hanggang sa susunod, dito lang sa Pinoy Meeple.